ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പത്ത് ഫോട്ടോ എങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എന്നിട്ടോ ഫുൾ ഡെലീറ്റ് ആക്കി കളയുകയും ചെയ്യും എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര ഒന്നും ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും നമ്മൾ ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് കഴിക്കാൻ പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസിനെല്ലാം നല്ല ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ നമുക്ക് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കയറി ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആപ്പ് ആ ഒരു ആപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്നാപ് സീഡ് സ്നാപ് സീഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ദെൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അത് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നവരൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ നല്ലൊരു ആപ്പാണിത് എനിക്ക് ഞാനും പല എഡിറ്റിംഗ് ആപ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണിത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐക്കൺ ആ ലീഫ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ യെല്ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കറണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റ് പോർട്ടിയറ്റ് സ്മൂത്ത് പോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് എന്നാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടിക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ടൂൾസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ട്യൂൺ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റാച്ചുറേഷൻ ആംബിയൻസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഷാഡോസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് കുറക്കുവാനും കഴിയും അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുകയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ടിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഷാർപ്പനിങ് ഷാർപ്പനിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിലും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൂളാണ് കേവ്സ് കേവ്സ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് അതിൻ്റെ കളറിങ് കൂട്ടാൻ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂട്ടാൻ കുറക്കാൻ താഴോട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ലൈറ്റിംഗ് കുറയുകയും മുകളിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുക കൂടുകയാണ് ചെയ്
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടൂൾസ് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൂൾസും ഏകദേശം ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ദെൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജിനെ അക അടുത്തുനിന്ന് എടുത്തത് അകലെന്ന് എടുത്തത് നോക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന് ചെയ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ കുറച്ച് വലത്തോട്ട് ചെരിച്ചിട്ട് ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൂളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൂളാണ് സെലക്റ്റീവ് സെലക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഏതൊരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അതിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ അപ്ലൈ ആവും നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ടൂളാണ് ബെസ്റ്റ് ടൂൾ ബെസ്റ്റ് ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോഡ്ജ് ആൻഡ് ബേൺ അത് ഇ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കളർ ചെയ്യുക കളർ നല്ല കളർ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നല്ല ബ്രൈറ്റൺ ആക്കാനും ബ്രൈറ്റൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഡാർക്കൺ ആക്കാനും ആണ് ഈ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫോട്ടോഷോപ്പിനും ഇതേ ടൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ടൂൾസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൂൾസും ഈ ഒരു ആപ്പിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ഹെഡ് പോസ് ഹെഡ് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ പോസിങ് ഫേസ് വലത്തോട്ട് ചിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് ചിരിക്കാൻ മുകളിലോട്ട് പൊക്കാൻ താഴോട്ട് താത്താൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ലെൻസ് ബ്ലറ് ലെൻസ് ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലർ ചെയ്യാനാണ് ലെൻസിനകത്തുള്ള ഭാഗം മാത്രം ബ്രൈറ്റായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലർ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ ലെൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റനിങ്ങും എല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് വീക്ക്നെറ്റ് ഇതിന് ഔട്ടർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇന്നർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇമേജാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത ഈ ഒരു ഇമേജാണ് ഫസ്റ്റുള്ള ഇമേജും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ഇമേജും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് താഴെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രെയിംസ് ഫ്രെയിംസ് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രെയിംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാൻ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ലാസ്റ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുണ്ടാകും അതിനകത്ത് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്